Ne güzel oldun sen dünya. Anneler internetten çocuklar için etkinlik bakıyor ve misafir gelmiyor. Çocuklar da salona fazla gelen psikos masa gibi odaya atılmıyor. Ne güzel oldun sen dünya. Müdürlerin mevki için misafir salonlarında beklettiği yaşlılardan ziyade herkes mahallesinde kimsesiz yaşayan yaşlıları fark etti. Hatta dün onun tezgahını kıran zabıtalar bugün alışveriş poşetlerini evine getiriyor. Ne güzel oldun sen dünya. Hep tek kişi bindikleri milyonluk arabalarına insanlar pencerelerinden bakıyor. Konserlerine katılabilmek için cep telefonumuzu sattığımız sanatçılar sırf unutulmamak için evlerinden canlı konser veriyor. Ne güzel oldun ya. Kıyamet kopacak diye çöpe attıkları ekmekleri sokaktaki hayvanlarla paylaşıyor insanlar. Her ATM'nin yanına dezenfektan koymuşlar. Bizi daha önce bu kadar düşünen hiç olmamıştı. Ne güzel oldun ya. İnsanlar belgesel izliyor, kitap okuyor. Hatta eski fotoğraflarına birbirlerine atıp hatıralarını canlandırıyor. Sırf evlendim demek için bir bakılmaya kalkan insanlar 24 saatten fazla birbirleriyle kalınca kendilerini tamir edemediklerini öğreniyorlar. Islıkla çağırdığınız garsonda, eşyaları sırf katlayacak diye mağazalarda salladığınız o mağaza çalışanları da, haddinden fazla önem yüklediğiniz liderler de, herkes, herkes aynı dertle boğuşuyor. Ve şimdi hepiniz sırf keyfe dövmeye kalktığınız sağlık çalışanlarına emanetsiniz. Herkesin bu kadar eşit olduğu başka bir düzen tanımıyorum ben. Aslında var. Hepimiz uzun süre ölü anılmak için şu kadar süre yaşıyoruz. Ve önemli olan bu süreyi ne kadar güzel harcadığımız. Zamanınızın kıymetini bilin.